அனைவருக்கும் வணக்கம் சார் அந்த வகையில் வந்து இந்த நிறைய பல்வேறு விஷயங்களை நம்ம வச்சு பார்க்கும்போது இந்த ஏழாவது பாவம் என்பது ஆறாவது பாவத்தை விட ஒரு அடி முன்னோக்கி தான் வருது நம்ம திருமணம்னு எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆறாவது பாவம் என்பது திருமணத்துக்கு ரொம்ப ஒரு தடையை காமிக்குது அதோட ரொம்ப ஈஸியாக சொல்கிற மாதிரிங்களேன் தனிமை அப்படிங்கிறது ரொம்ப கொடுமையானது அதாவது ஆறாவது பாவம் என்பது எப்போதுமே இளமையில் வந்து அது பெரிய அளவுக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுத்தாலும் கூட முதுமையில் வந்து தனிமையின்னு பார்க்கும்போது நமக்குன்னு ஒரு குடும்பம் குழந்தைகள் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அமைப்பில் இருக்கும்போது அது ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும் இந்த ஆறாவது பாவங்கிறது என்ன ஒன்று அதாவது கரணம் தப்பினால் மரணம் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ஆறாவது பாவம் வரும்போது நல்ல வளர்ச்சி அடைஞ்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க எங்கேயாவது ஒரு எட்டு ஒரு தசாபத்தில் எங்கேயாவது எட்டு வரும்போது அவர்களுக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு 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 வீழ்ச்சி வந்துடும் இதுதான் ஒரு இப்போ ஒரு கிராமத்தோட ஒரு ஒரு பழமொழியாக சொல்லுவாங்க அணைய போகிற விளக்கு வந்து பிரகாசமாக எரியும் அப்படின்னு ஒரு பழமொழி ஒருத்தருக்கு ரொம்ப வாழ்க்கையில் வந்து ரொம்ப பெரிய லெவலில் ஒரு உச்சத்துக்கு போனாலும் அடுத்த ஒரு வீழ்ச்சி வரத்துக்கு ரெடியாக இருக்கும் இதுக்கு ரொம்ப உதாரணமாக நம்ம சொல்கிறத நான் மகாபாரத் எடுத்துக்கலாம் மகாபாரத்தில் பாண்டவர்கள் வந்து கௌரவர்களிட்ட இருந்து இந்திர பிரசந்தம் அப்படிங்கிற இடத்த வாங்கிட்டு போயிட்டு ஒரு பெரிய அது காடு ரொம்ப ப ரொம்ப மோசமான அது விஷஜந்துக்கள் இருக்கிற இடத்த சீரமைச்சு ஒரு பெரிய மாளிகையை கட்டி அரண்மனையெல்லாம் பிரமாதமாக பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ராஜசுவே யாகம் சொல்லிட்டு நிறைய அரசர்களை வெற்றி பெற்று தர்மர் வந்து சக்கரவர்த்தி அப்படிங்கிற நிலைக்கு வரார் இது வரைக்கும் வருது போ இது வரைக்கும் அப்படியே நல்லா சந்தோஷமாக தான் இருந்துட்டு வராங்க இதுக்கப்புறம் துரியோதனன் எல்லா நபர்களையும் வரவழைச்சு ஒரு அந்த யாகத்துக்கு எல்லாரையும் வரவழைச்சு சக்கரவர்த்தி பட்டத்தை தர்மர் அவர்கள் பெறார் பெற போகிறார் இப்போ என்னென்னா இப்போ தான் துரியோதனனுக்கு தர்மர் மேலே ஒரு பொறாமை அதிகமாக வரும் அதுக்கு முன்னாடி சின்ன வயசில் பொறாமல் இருந்தாலும் கூட ஏதோ போனால் போது விட்டுட்டு போயிட்டுறாங்க அந்த பொறாமை அப்போ தான் வருது ஆனால் திடீர்னு ஒன்றுமே உதவாத இடம் அந்த இடத்த வச்சு எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற இடத்த கொடுத்து அதில் ஒரு பெரிய ஒரு அரண்மனையை கட்டி கடின உழைப்பால் சுய முயற்சியால் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய பண்ணியிருக்கார் கிருஷ்ணர் கூட அப்போ உதவ உத உதவலாம் நினைக்கிறார் அதுக்கப்புறம் தான் கிருஷ்ணர் வரார் நினைக்கிறார் ரொம்ப டீப்பாக நல்லா அப்போ பண் பண்ணி நல்லா பண்ணும்போது அது ஒரு பொறாமையாக வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து துரியோதனன் வந்து அங்கே போயிட்டு கொஞ்சம் சண்டை போட்டு ஒரு பிரச்சனை வந்து அப்புறம் சூதாட்டை கூப்பிட்டு அவங்க நிலத்தை பிடுங்கிட்டு அப்புறம் அவங்க காட்டுக்கு போயிட்டு இவ்வளோ கஷ்டங்கள் இதுதான் வந்து ஒரு பெரிய வெற்றி வரும்போது ஒரு பகை என்பது தவிர்க்க முடியாதது இது வெற்றியாளர்களுக்கு எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய பெரிய ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் ஏன்னா வெற்றி வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக தோல்வி ஒற்றும் சும்மா இருக்க மாட்டான் அவன் என்ன பண்ணால் அவன் சுற்றி 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 எதனா ஒன்று பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் இப்போ ஏழாவது பாவங்கிறது இந்த மாதிரி இல்லை அது அப்படியே லைஃப் ஸ்மூத்தாக போயிடும் ஆனால் திரும்பவும் சொல்கிறேன் ஆறாவது பாவம் ஒரு உயர்வுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆறாவது பாவம் தான் அதில் எந்த வெறும் உயர்வுனா ஆறாவது பாவம் தான் ரெண்டு டவுட் இல்லை ஆனால் வெறும் ஆறு மட்டும் இல்லாமல் ஆறுங்கிறது உப்பு மாதிரி கொஞ்சம் வச்சுக்கிட்டு சிக்ஸ் அதாவது தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆறு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஏழு அப்படின்னு லைஃப் வந்து பிரமாதமாக இருக்கும் எல்லாரும் இப்போ நீங்கள் பெரிய பெரிய தலைவர்களை பாருங்களேன் பெரிய பெரிய தலைவர்கள் வந்து மக்களோடு இருக்கக்கூடிய தலைவர் இப்போ உதாரணத்து எம்ஜி ராமச்சந்திரன் எடுத்துக்கங்க எம்ஜிஆர் அவருக்கு ஏழாவது பாவம் தான் வளர்த்துருக்குங்கிறது என்னுடைய கருத்து ஆனால் நிச்சயமாக அவருக்கு ஜாதகத்தில் ஏழாவது பாவம் வந்து ஆறையோ பத்தையோ தொடர்பு கொண்டு மற்ற பாவங்கள் நிறைய பேராட்டி ஏழாவது பாவத்தை தொடர்பு கொண்டு இருக்கும் ஏழாவது பாவம் நிச்சயமாக ஆறையோ லக்னம் ஆறையோ அவருக்கு நிச்சயம் தொடர்பு கொண்டு இருக்கும் உதாரணத்துக்கு அவர் முதல் மனைவி இறந்துட்டாங்க அப்போ ஏழாவது பாவம் ஆறு தானே தொடர்பு கொள்ளுது தோராயமாக ஒரு கணக்கு ஐந்தாவது பாவம் ஆறு பத்து தொடர்பு கொண்டதால் தான் அவருக்கு குழந்தை இல்லாத ஒரு அமைப்பாக போயிருக்கலாம் எதுக்கு சொல்ல வரோம்னா ஆனால் நிறைய பேனட் ஏழை தொடர்பு கொண்டிருக்கோம் அதாவது சில பேனட் ஆறையும் சில பேனட் ஏழையும் தொடர்பு கொள்ளும் போது நிறைய பேனட் எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கு ஏழாவது விட்டு தொடர்பு கொண்டு லக்ன பாவமும் ஏழாவது பாவமும் ஆறாவது விட்டு தொடர்பு கொண்டிருக்கும் நான் சொல்கிற விஷயம் புரிதா பாருங்க லக்ன பாவமும் ஏழாவது விட ஏன் லக்ன பாவமும் ஏழாவது விட எடுக்கிறேன்னா லக்ன பாவங்கிறது தன் முயற்சி அது ஆறு தொடர்பு கொள்ளும் போது தன்னுடைய முயற்சி வந்து வித்தியாசமான சிந்தனையில் உருவாக்கி அதிலிருந்து நாம் ஜெயிக்கிறது இயல்பாக வரக்கூடிய உணர்ச்சி அது 
ஏழாவது பாவம் ஆறுனா தன்னோடு யாரு போட்டி போடுறவங்களோ அவனை தோக்கடிக்குது இதான் ஏழாவது பாவம் மற்ற பாவங்கள் ஏழாவது விட்டு தொடர்பு கொள்ளும் போது மற்ற எல்லா விஷயத்திலையும் தன்னோட போட்டி போடவனை மட்டும் தோக்கடிச்சுட்டு மற்ற எல்லா விஷயத்திலும் சமூகத்துக்கு சாத சார்பாகவே இருக்கிறது மூணாவது பாவம் ஏழு தொடர்பு கொள்வது அஞ்சாவது பாவம் ஏழு தொடர்பு கொள்வது நாலாவது பாவம் ஏழு தொடர்பு கொள்வது இந்த மாதிரி நிறைய பிளானெட்டு நிறைய பாவங்கள் ஏழு தொடர்பு கொண்டுட்டு லக்ன பாவம் ஏழாவது வீடு மட்டும் ஆறையோ அல்லது பத்தையோ நானும் நிறைய விஐபி ஜாதகத்தெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் அதில் என்ன ரூல் அப்படி இது வந்து சமீபத்தில் ஒரு ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் எனக்கு இந்த கான்செப்ட் எனக்கு இதேச்சமாக தெரிய வந்தது எனக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தர் என்கிட்ட கேட்கும் போது உடனே அது பார்த்த உடனே ஓ இதுதானா அப்படின்ட்டு ஒரு ஐடியா வந்து அதுக்கப்புறம் சில விஐபி ஜாதகத்தில் நான் மேலோட்டமாக பார்க்குறது எங்கேயாவது ஒரு ஆறு பத்து இருக்கா அப்படின்னா லக்ன பாவத்துலேயோ ஏழாவது பாவத்துலேயோ லக்ன பாவங்கிறது லக்ன சப்லாடு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அல்லது லக்ன ஸ்டார் லாடு சப் சப்லாடு ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு ஆறோ பத்தோ இருந்தால் தான் ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் அவர்கள் சமுதாயத்திலேருந்து மீறி ஒரு ஒரு வளர்ச்சி அடைவாங்க அந்த வளர்ச்சி அப்படியே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தக்க வச்சுக்கிட்டு அதாவது ஆரம்ப காலகட்டத்தில் குறிப்பாக ஒரு ஆறு ஆறாவது பாவத்துடைய தொடர்புடைய புத்தியிலையோ அல்லது தசையிலையோ ஒரு மனுஷர் வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக டெவலப் ஆவாங்க எனக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னா புதன் புத்தி வந்து ராகு தசை புதன் புத்தி அப்போ தான் ஜோதிட லைனில் உள்ளே வரேன் உள்ளே வந்தவுடனே நிறைய இப்போ பாரம்பரிய ஜோதிடத்தை எதிர்த்து ரொம்ப தீவிரமாக வந்து புத்தகம்லாம் எழுதி நான் பண்ணேன் அதுக்கு காரணம் இப்போ யோசிக்கும் போது தான் புதன் வந்து மூணு ஏழு ஒம்பது தான் தொடர்பு கொள்ளுது மூணு ஏழு ஒம்பது தான் எனக்கு என்னுடைய ஜாதகத்தில் மேலோட்டமாக பார்க்கும்போது உள்ளுக்குள்ளே பார்க்கும்போது அதே புதன் ரெண்டு ஆறு பத்துக்கும் ஸ்டார் லாடாக இருக்கிறதால லக்ன பாவமே ரெண்டு ஆறு பத்துக்கும் லக்ன சப்லாடு ரெண்டு ஆறு பத்துக்கும் ஸ்டார் லாடாக இருக்கிறதால ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வளர்ச்சி வந்தது ஆனால் அதே நேரத்தில் இந்த ஆறாவது பாவத்தை விட ஏழாவது பாவம் வலுவாக இருந்ததால் லக்ன பாவமும் ஏழாவது விட்டும் மூணு ஒம்பது ஒரே சப்லாடு ரெண்டு ஆறு பத்துக்கு ஒரே சப்லாடு அப்போ லக்ன பாவமும் ஏழாவது பாவம் ஆறாவது விட்ட டச் பண்ணிடுச்சு ஆனால் நிறைய பிளானெட் வந்து ஏழாவது விட்ட டச் பண்ணும்போது சமூக அறிவும் உள்கொண்டு அப்படியே வந்ததால் தான் இன்றைக்கி இவ்வளோ பெரிய ஒரு 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 மாநாடுகளும் எல்லாத்தையும் வந்து மக்கள் துணையோடு நடத்துகிறோம் பொதுவாக லக்ன பாவம் ஏழாவது வீட்டை வலுவாக தொடர்பு கொள்ளும் போது என்னென்னா தன்னுடைய பலம் ப்ளஸ் தன்னோட இணையக்குருடைய பலம் இந்த பலத்தை வச்சு தான் ஒரு மனுஷன் வந்து ஈஸியாக வந்து உயர முடியுது அந்த வகையில் பல்வேறு விஷயத்தை பல்வேறு விஷயத்தை நம்ம சீர் தூக்கி பார்க்கும்போது அதுக்கு உதாரணத்துக்கு இந்த மாநாட்டு மலரை கூட நம்ம பார்க்கலாம் இந்த மாநாட்டு மலரை இன்னைக்கு கையில் வச்சுருந்தீங்கன்னா பார்க்கலாம் கிட்டத்தட்ட ஐநூற்றி முப்பத்தாறு பேருக்கு நம்ம வந்து இந்த மாநாட்டு மாநாட்டில் வந்து ஜோதிட ஆதித்யான்ற பட்டம் கொடுத்தோம் அதில் முழுக்க முழுக்க இங்கே சென்னையில் வந்து படித்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து அதில் பாதி தான் மீதி பாதி வந்து வெளியிலேருந்து படித்த மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கை தான் அது முருகு சுப்பா ஐயா அவர் மூலமாக ஒரு நூறு ஒரு நூ நூ நூற்றி பத்து பேருக்கு மேலே அதுக்கப்புறம் நம்ம செந்தில் ஐயா மூலமாக ஒரு நூற்றி இருபது பேர் அப்புறம் அருண் சார் மூலமாக ஒரு முப்பத்தஞ்சு பேர் இந்த மாதிரி திரு ஜெயராமன் அவர்கள் திண்டுக்கல் ஜெயராமன் அவர்கள் மூலமாக ஒரு முப்பது பேர் கடலூர் கார்த்திகன் ஐயா அவர் மூலமாக ஒரு பதினாறு பேர் இந்த மாதிரி நிறைய பலதரட்ட மக்கள் மூலமாக வரக்கூடியது ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் என்னுடைய பலங்கிறது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மற்றவர்களுடைய பலம் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இது சேரும் போது என்ன ஆகுதா ஒரு பெரிய ஒருக்கு ஒரு சாதனையாக வருது இதுதான் அந்த ஏழாவது பாவத்துடைய ஒரு தன்மை அந்த வகையில் ஏழாவது பாவம் என்பது நாம் வந்து அதை பெரிய அளவுக்கு உதாசனப்படுத்த வேண்டும் அது வந்து பெரிய ஒரு சமூக சக்தி இந்த மனிதனுடைய முன்னேற்றத்துக்கு ஆறாவது பாவத்தை விட ஒரு அடி முன்னோக்கி தான் அந்த ஏழாவது பாவம் செயல்படுகிறது என்பதை அனைவருக்கும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நல்ல சீர் தூக்கி பார்த்து தான் அதை நம்ம சொல்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா ஆறாவது பாவம் ஏழாவது பாவம் என்பது ஆறாவது பாவங்கிறது மீண்டும் நான் சொல்லும் போது ஒருமுகத்தன்மை அறிவு ஒன்றை பற்றுமே ஒன்றை பற்றி மற்றும் மனம் குவிதல் அதுக்கு உதாரணமாக நிறைய விஷயத்தை சொல்லலாம் அதாவது ஒரு ஒருமுகத்தன்மை உடையவர்கள் ஒரு துறையில் பிரமாதமாக பிரகாசிப்பார்கள் அதுக்கு உதாரணம் நான் சொல்ல சொல்றதுன்னா மீண்டும் மகாபாரத்தை எடுத்துக்கிறேன் மகாபாரத்தில் ஈரோன் பார்க்கும்போது அர்ஜுனன் தான் 
நான் அவனை சுற்றி தான் கதை வருது நிறைய விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் சீர்த்திக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவனை சுற்றி தான் கதை வருது ஆகிடலாம் ஆனால் சக்கரவர்த்தி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தர்மர் நாம் சொல்லுவோம் தர்மர் வந்து முன்னாடி பிறந்துட்டார் இதெல்லாம் நம்ம சொன்னாலும் கூட தர்மருக்கு சமயோஜித புத்தி இருக்கு ஓகேங்களா நம்ம உடனே யாருனா கேட்பாங்க அப்போ சூதாட்டம் ஏன் போனார் அப்படின்னா அது ஒரு காலத்தின் கோலம் எல்லாருக்கும் வரக்கூடிய ஒரு காலத்தின் கோலம் தான் அது அது கெட்ட நேரம் வரும்போது எல்லாரும் அனுபவிக்கணும் இல்லையா நிறைய நேரத்தில் அது அவருடைய அவர் வந்து ஒரு ஒரு ஏழாவது பாவம் மாதிரி செயல்பட்டார் அவர் அந்த இதில் வந்து அவருக்கு ஒன்பதாவது பாவங்கிற மாதிரி வந்தாலும் கூட ஓரளவுக்கு ஒரு நடுநிலையோட ஒரு ஒரு செயல்பட்ட ஒரு மனிதர் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா தம்பிகள் யாரும் அவர் விட்டு பிரியல வேறு யாரானா தான் என்னென்னா தம்பிகள் சூதாடும் போது எப்படிராணி சூதானம் சொல்லிட்டு சண்டை போட்டு ஒத்துக்க மாட்டாங்க அவன் பேச்சுக்கு கட்டுப்பட்டாங்க இங்கே தான் வந்து ஏன்னா தர்மர் வந்து ஆதிக்கம் பண்ணலை தன் தம்பிகள் மீது ஒரு ஆதிக்கம் நீ இப்படி தான் இருக்கணும் நீ இந்த வேலை தான் செய்யணும் ஆதிக்கம் பண்ணலை ஏன்னா என் என்பு எப்போதுமே நல்லவர்கள் அன்புக்கு கட்டப்பட்டவர்கள் கெட்டவர்கள் கெட்டவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகாரத்துக்கு கட்டுப்பட்டவர்கள் இது இதான் ஜென்ரல் தேரியே நல்லவர்கள்னா அவனை வந்து அன்பால் ஈர்த்துட்டு வந்துடலாம் கொஞ்சம் முரட்டுத்தனமாக இருக்கிறவங்க வந்து நம்ம முரட்டுத்தனமாக தான் பண்ணி ஆகும் அப்போ வந்து உலகம் இந்த உலகம் என்பது இந்த சமுதாயம் என்பது சமுதாயம் அப்படின்னாவே அது பன்னெண்டு பாவத்தில் வந்துடும் சமுதாயம் அப்படின்னாவே பன்னெண்டு பாவத்தில் இப்போ உதாரணத்துக்கு இன்றைக்கி உலகத்தில் ஒரு எட்நூறு கோடி பேர் இருக்காங்கன்னா அதில் ஏழாவது பாவம் என்பது நானூறு கோடி பேர் முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் ஏழாவது பாவம் என்பது நானூறு கோடி பேர் மீதி நானூறு கோடி பேரை நீங்கள் பன்னெண்டு பாவத்தை பிரித்து கொடுத்துருங்க அவ்வளோதான் அப்போ பாருங்கள் இந்த உலகம் என்பதில் பாதி பேர் பொதுமக்கள் அப்படின்னு சொல்கிற பார்த்தீங்களா இந்த பொதுமக்கள் என்பவர் தான் எல்லாத்தையும் தீர்மானிக்கிறாங்க சார் இந்த பொதுமக்கள் என்பவர் தான் நான் அரசியலாக இருந்தாலும் கூட அரசியல்னால் ஏடிஎம்கே டிஎம்கே அப்படின்னு நம்ம தமிழ்நாட்டு அரசியல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ஏடிஎம்கேவுக்குன்னு ஒரு செல்வாக்கு வந்து எப்பவுமே இருக்க தான் செய்யுது இல்லாமலாம் இல்லை ஏன்னா ஜெயலலிதா அம்மா வந்து நைன்டி சிக்ஸில் தோக்கும் போதும் இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் அவங்க ஓட்டு வாங்கியிருந்தாங்க அது அவங்களுடைய பலம் கலைஞர் அவர்கள் ரொம்ப படுதோல்வி அடைஞ்சது ராஜீவ்காந்தி ஐயா காலகட்டது அதே காலகட்டத்தில் நைன்டி சிக்ஸில் நைன்டி ஒன்னில் ரொம்ப படுதோல்வி டிஎம்கே அடைஞ்சது பார்த்தீங்களா அப்பையும் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜுக்கு மேலே ஓட்டு வாங்கிட்டார் அவரும் அப்போ அவருடைய சுய பலம் என்பது இதுதான் ஆனால் இந்த பொதுமக்கள் இருக்காங்க பாருங்க இவங்களுடைய ஒரு இருபது பர்சன்டேஜ் வந்து சேரும் போது அவங்க பெரிய ஆள் ஆயிடுறாங்க இவங்களுடைய பத்து பர்சன்டேஜ் சேரும் போது அவங்க பெரிய ஆள் ஆயிடுறாங்க அப்போ பாருங்க இந்த சமுதாயத்துடைய பலம் என்பது ரொம்ப அதிகம் அப்போ மீண்டும் வரும்போது உலகத்தில் இருக்கிறவங்கள ஏழாவது பா எட்நூறு கோடி பேரில் பாதி பேர் ஏழாவது பா பொதுமக்கள் நடுநிலையாளர்கள் எதையும் சாராதவர்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இவங்க எந்த பக்கம் வேணால் திரும்புவாங்க தராசு என்பது அப்படி எப்படி வேணால் சாயது இல்லையா அந்த மாதிரி எந்த பக்கம் வேணால் சாயக்கூடிய மனிதர்கள் அப்போ உலகத்தில் இருக்க ஏ அப்போ ஏழாவது பாவம் நல் நல் நல்ல பாவமான்னு பார்த்தா எட்டுக்கு பன்னெண்டாவது பாவம் நல்ல பாவம் அப்போ உலகத்தில் இருக்கிறவர பாதி பேருக்கு மேலே நல்லவங்க தான் ஓகேங்களா இதுக்கப்புறம் நம்ம பன்னெண்டு பாவத்தை நம்ம ஒன்று கொண்டா பன்னெண்டு பாவத்தை நம்ம ஒன்று கொண்டா எடுத்துகிட்டு போகும்போது அஞ்சாவது பாவம் ரொம்ப நல்லவங்க ஒன்பதாவது பாவம் ரொம்ப நல்லவங்க ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பொறுப்பு இல்லாதவங்க ரெண்டாவது பத்து நல்ல வீரம் மிக்கவர்கள் ஆறாவது பாவம் பத்தாவது பாவம் நல்ல வீரம் மிக்கவர்கள் மற்றவரை தன் கட்டுக்குள் கொண்டாடும் கொண்டு வருபவர்கள் இவங்களுக்கு மட்டும்தான் ஏழாவது பாவம் அதாவது இந்த ரெண்டாயிரம் பத்துங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கு நம்ம பார்த்துட்டு வரும்போது இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பெரும்பாலான மக்கள் நல்லவர்கள் அப்படின்னு வந்துட்ட பிறகு நல்லவர்களை நாம் அன்பு கொண்டு அரவணைத்து கொள்ளலாம் அடக்குமுறை யாரை பண்ண முடியும்னா அடக்குமுறைங்கிறது ஒன்றும் இல்லை இந்த ரெண்டு ஆறு பத்து சத்திரியர்கள்னா சூத்திரர்கள் நாலு எட்டு பன்னெண்டு எட்டு பன்னெண்டு தான் இருக்கிறதுலே கொஞ்சம் மோசமானது அதை கட்டுப்படுத்த உடைய பாவம் தான் ரெண்டாயிரம் பத்து அந்த வகையில் இங்கே ஆறாவது பாவம் என்பது ஏழாவது பாவத்தை விட இன்னொன்று நான் திருப்பி சொல்லும் போது ஒரு அடி பலம் குறைந்தது தான் வெறும் ஆறாவது பாவத்தை மட்டுமே வைத்துக்கொண்டு ஒருவர் தன்னுடைய தன்னை உயர்த்தி கொள்ள முடியாது ஆறாவது பாவம் என்பது ஒரு பக்க பலம் அவ்வளோதான் அது வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறதுனா ஒரு நூறு ஒரு கிலோ கத்திரிக்காயில் தொண்ணூற்றி ஐம்பது கிராம் போட்டுட்ட பிறகு ஒரு ஐம்பது கிராம் போடும்போது அந்த ஒரு கிலோ குணான வேல்யூ கிடைக்கிது பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி இந்த ஆறாவது பாவம் சமையல்லாம் செஞ்சுட்டு போய்
இது வந்து கூட சேரும் போது என்ன ஆகுதுன்னா ஒருவனை பெரிய நபராக ஆக்குகிறது ஏன்னா இந்த ஆறாவது பாவம் வந்து சேரும் போது என்ன ஆகுதுன்னா சமுதாயத்தில் உள்ள சமுதாயத்தில் இருக்கிற மற்றவர்களை மற்றவர்களை விட அவருடைய ஒரு இண்டிவிஜுவாலிட்டி வெளிவந்து அவருக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கிறது இதற்கு பிறகு அவர் இந்த சமுதாய நலம் சார்ந்து ஏழாவது பாவத்தோடு அப்படியே போனார்னா பிரமாதமாக இருக்கும் அதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் மீண்டும் அரசியலுக்கே வர நான் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களுடைய முதல் ஆட்சியை விட ரெண்டாவது ஆட்சி பரவாயில்ல மூணாவது ஆட்சி ரொம்ப பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க எல்லாரும் நீங்களும் செக் பண்ணி பார்த்துங்க அப்போ பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா முதல் ஆட்சியில் வெறும் ஆறாம் பாவமாக செயல்பட்டார்கள் ரெண்டாவது கொஞ்சம் பரவாயில்ல ரெண்டாவது டைமும் மூணாவது டைமும் கடைசியாக வந்த டயத்தில் ரெண்டு டைம் அவங்க ஜெயிச்சிட்டாங்க பார்த்தீங்களா அது காரணம் ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிள் ஆகிட்டாங்க நிறைய விஷயத்தில் அவங்க ஃப்ளெக்சிபிள் ஆகிட்டாங்க கடைசி அந்த ஃப்ளெக்சிபிள் அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஏழாவது பாகத்தில் வளை வளைந்து கொடுக்கக்கூடிய தன்மை வியாபாரம் அப்படின்போதும் அதே மாதிரி தான் வியாபாரம் என்பது வளைந்து கொடுக்கக்கூடிய தன்மை தான் என்றைக்கும் நல்லதாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்களுடைய ஜாதகம் நம்ம பண்ணியிருப்போம் கடைசி காலத்தில் அவங்க நடந்த தசா புத்திகள் குரு தசையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அஞ்சு தான் வந்திருக்காங்க ஒன்று அஞ்சு பதினொன்று தான் வந்திருக்காங்க ஒன்று மூணு அஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் அவங்களுடைய அந்த அந்த ஆதிக்க மனப்பாவில் கொஞ்சம் அந்த கடைசி அந்த குரு தசையில் கொஞ்சம் குறைஞ்சது ஆகிக்கலாம் அந்த வகையில் பல்வேறு வகையில் நம்ம சேர்த்து வைக்க பார்க்கும்போது ஒரு மனிதனின் உயர்வுக்கு ஆறாவது பாவத்தை விட ஏழாவது பாவம் சிறப்பை தரும் என கூறி உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய தீபாவளி வாய்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இதில் வந்து நம்ம இந்த குறிப்பாக இந்த பேச்சாளர்கள் வந்து அவங்க பேசுறந்த நல்ல பிரமாதமாக பேசியிருக்காங்க அதில் வந்து எந்த ஒரு கருத்தும் இல்லை எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் இல்லை ரொம்ப அற்புதமாக வந்து கிட்டத்தட்ட எவ்வளவு பதிவுகள் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஏழாவது பாவத்தை பற்றி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தாறு பதிவுகள் இதில் ரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலாயிரத்தி ஐநூறு பதிவுகளுக்கு மேலே இது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு சாதனை தான் ஒரு ரெண்டு நாளில் இவ்வளோ பேர் தன்னுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வது என்பது மிக ஒரு ஒரு அற்புதமான நிகழ்ச்சி நிறைய காரங்களை நாம் தெரிஞ்சிட்டு இருப்போம் இந்த பற்றிமன்றத்தின் மூலமாக நாம் வந்து நிறைய காரகத்தை தெரிஞ்சிட்டுருப்போம் குறிப்பாக வந்து சிறப்பாக பங்கே பங்கேற்றது வந்து நம்ம வெண்ணிலா மேடம் அவர்கள் அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சுந்தர வடிவேல் ஐயா அவர்களும் பிரமாதமாக ஆறாவது பாவத்தினுடைய காரங்களை அற்புதமாக சொன்னார் அண்ணாமலை சார் தனக்கே ஒரு பாணியில் நிறைய கருத்துக்களை அவர் பண்ணார் ஸ்ரீவித்யா ரவிக்குமார் சார் அவர்களும் நல்லா பிரமாதமாக பண்ணியிருந்தாங்க மதுடைய மற்றபடி தாம்பரம் முகு மூர்த்தி ஐயா அவர்களும் பிரமாதமாக பண்ணியிருந்தார் சுந்தரமூர்த்தி சார் இவங்களாம் வந்து விஸ்வநாதன் சார் இவங்களாம் வந்து நல்ல முருகுசுப்பு சார் நல்லா பிரமாதமாக அவர் சார் கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்தால் அவர் ஏன்னா அந்த பட்டிமன்றம் நடத்தும் போது அவர் மதுரையில் இருந்தார் ஒரு ஒரு மேரேஜ் விஷயமாக போயிட்டு அவர் நேற்று தான் வந்தார் அதனால தான் நேற்று தான் கொஞ்சம் பதிவுகளே அவர் போட்டார் அந்த ஏழாவது பாவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல பிரமாதமாக பேசின பேசினவர் ராஜ்கிரண் சார் ரொம்ப அற்புதமாக அவர் தன்னுடைய உரைகளை பண்ணியிருந்தார் பாலசந்தர் சார் வந்து ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணார் பிரமாதமாக வந்து நிறைய அந்த காரகத்தை வந்து வந்து பிரமாதமாக எடுத்தார் இந்த ஏழாவது பாவத்தோட விஷயத்தை ரொம்ப அற்புதமாக வந்து புதிய புதிய கண்ணோட்டத்தோடு நிறைய விஷயத்த சொன்னார் நானும் இந்த ஏழாவது பாவத்தை பற்றின எழுத நிறைய அவருடைய பதவிகள் இருந்து நான் இன்னும் கொஞ்சம் நான் கற்றுக்கிட்டேன் அதான் உண்மையை சொல்லணும் ஏன்னா வந்து சில விஷயத்தை நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நிறைய விஷயத்த கற்றுக்குவோம் அதில் எப்பவுமே சமூக சமூகத்திலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்வது தான் ரொம்ப அதிகம் நம்முடைய அறிவுங்கிறது ஒரு சின்ன வட்டம் தான் சமூகத்தில் நம்ம விட பெரிய பல பலதரப்பட்ட அறிவுன்னு பார்க்கும்போது அது பெரிய அளவுக்கு அது தரும் அந்த வகையில் பாலசுந்தர் சார் வந்து ரொம்ப அற்புதமாக வந்து அவர் முதல் நாள் பதிவு நைட்டு ரெண்டு மணிக்கு நான் கேட்டிருந்தேன் நான் ரொம்ப அற்புதமாக சில விஷயத்த அவர் சொன்னார் அப்போ ரொம்ப அதிசயமாக போச்சு எப்படி இவ்வளோ பிரமாதமாக அவர் சிந்திக்கிறார் ஏன்னா அவர் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் அஸ்ட்ராலஜரே இல்லை அவர் ஒரு ஒரு ஜாப்பில் இருக்கார் ஒரு மேனேஜராக இருக்கார் ரொம்ப பிஸியான மனிதர் அதிலையும் வந்து பார்த்தா அதை ரொம்ப சீர்தூக்கி பார்க்கும்போது இந்த ஏழாவது பாவத்தில் நான் சும்மா ஒரு காமெடியாக சொல்கிறேன் ஏழாவது பாவத்தில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பொதுநலத்தோடு அப்படியே வந்துட்டாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது ராஜ்கிரண் சார் வந்து யார் யாரெல்லாம் பேசுகிறாங்க இந்த அணி அந்த அணி அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பாலசந்தர் சார் வந்து ரொம்ப அற்புதமாக வந்து யார் யாரெல்லாம் எவ்வளோ நேரம் பேசுகிறேன் அதாவது இயற்கை ஒரு பாவத்தை பற்றி நாம் சிந்திக்கும் போதே அந்த பாவ சம்பந்தமான வி
இதுதான் நம்முடைய உயர்கணித சார ஜோதிடத்தோட சிறப்பு நீங்கள் பாரம்பரிய முறையில் இந்த ஏழாவது பாவத்தையும் ஆறாவது பாவத்தையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தா நிச்சயமாக ஆறாவது பாவத்துக்கு யாரும் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கவே மாட்டாங்க ஆனால் இங்கே ஆறாவது பாவம் பார்த்தீங்கன்னா வீடு கொண்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு நிலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறாவது பாவம் தான் ஜெயிக்கும் அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் எனக்கு இது பண்ணாங்க நீங்கள் அதை தான் சொல்லுவான ஒரு வழியே இல்லை கருத்துலாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இருக்கு அப்படின்னா இருந்தாலும் பல்வேறு சூழ்நிலையில் இந்த ஆறாவது பா அந்த பாவத்தை எடுக்கும் போதே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது பார்த்தீங்கன்னா அது இயற்கையாகவே அமைஞ்ச அந்த விதத்தை பாருங்க அந்த அந்த சூழல் இயற்கையாகவே அமைஞ்ச விதத்தை பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஆட்கள் எண்ணிக்கை குறைவு இங்கே ஆட்கள் எண்ணிக்கை அதிகம் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆட்களுக்கும் அங்கே இருக்கிற ஆட்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது யாரும் தப்பாக நினைக்கணும்னா இந்த இருபத்தி ஒம்பது பேருக்கு இருக்கக்கூடிய அறிவுங்கிறது மற்றவர்கள் இங்கே வந்து ரொம்ப பிரமாதமான நபர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அதாவது ராஜ்கிரண் சாரும் பாலசந்தர் சாரும் நாவலர் சார் இந்த மாதிரி தான் ஒரு நபர் இருக்காங்க அங்கே வந்து பெரிய இது இவங்க இவங்களை விட இவங்க முருகு சொப்பு சார் டாக்டர் அண்ணாமலை இவங்களாம் இப்போ நான் செந்தில் சாரை மறந்துட்டேன் திருச்சி செந்தில் சார் அவர் அவ்வளோ நிறைய பதிவுகளை போடல இருந்தாலும் அவரும் கலந்துக்கிட்டாரு பட் இருந்தாலும் கூட ஏழாவது பாவத்தில் இருக்கக்கூடிய நபர்களுடைய இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று அப்படியே இன்டர்லிங்க் ஆகிட்டு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் லேசாக அந்த பொதுநலம் தன்மையோடு அப்படியே ஈர்த்துட்டு போயிட்டாங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய நபர்கள் வந்து பொதுநலம் சார்ந்து ஆறாவது பாவத்தில் பொதுநலம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்த மாதிரி அங்கே வந்தது இயற்கை அப்படியே நம்ம மேலோட்டமாக பார்க்கும்போதும் ஆறாவது பாவத்தை சார்ந்தவர்கள் தான் நிறைய பேர் திட்டினாங்க நான் அதை பார்த்துட்டு தான் இருந்தேன் ஆறாவது பாவத்திலே சார்ந்தவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏழாவது பாவத்தில் இருக்கிறவங்கள கிண்டல் பண்ணுறது இந்த மாதிரி தான் இருந்தது அண்ணாமலை சாரோட அவர் அந்த பாவத்தை சார்பாக ஆட்டோமேட்டிக்காக உரு மாறிடுறாங்க ஏழாவது பாவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் அப்படியே ஒரு ஜென்ரலைஸ்டாக அப்படியே போயிட்டாங்க மற்றபடி அவங்க அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி மீண்டும் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் குறிப்பாக நம்முடைய உயர்கணித சார ஜோதிடத்தில் தான் இந்த மாதிரி காரணங்களை ஒரு விரிவுபடுத்தி ஒரு மல்டிப்ளியா நீங்க எந்த புத்தகத்திலையும் வந்து ஒருமுக அறிவு பன்முக அறிவு இந்த மாதிரிலாம் வரைய வராது ஏழாவது பவனா பன்முக அறிவுன்னு எந்த புத்தகத்திலையாவது பார்த்தீங்கன்னா முடிய முடியாது இது வந்து சிந்திக்கும் சிந்திக்கும் போது தான் நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயமே ஒருவரோட இணைந்து செயல்படுதல் இது வந்து திருமணம்னு ஒரு வார்த்தையில் முடிஞ்சிடும் பழைய முறையில் அதுக்கப்புறம் சிந்திக்கும் போது தான் ஏன் திருமணம் ஒன்றை ஒன்றை பகிர்ந்து கொள்ளுதல் ஒன்றை ஒன்றை பகிர்ந்து கொள்ளுதல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதுதான் திருமணமா அப்படின்ற விஷயம் அது அப்படியே யோசித்து யோசித்து பார்க்கும்போது ஒன்று ஒன்றா ஒன்று ஒன்றா ஏழாவது பாவதுடைய காரணங்கள் வந்துகிட்டே இருக்கும் சமம் சமமற்றது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே உயர்கணித சார ஜோதிட முறை வழியாக சிந்திக்கும் போது தான் நமக்கு தெரியும் அந்த வகையில் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி தெரிவிக்கிறேன் அதே மாதிரி ஆறாவது பாவக்காரங்க வந்து இதை வந்து தோல்வியாக தான் நினைக்க வேண்டியதில்லை இது வந்து ஒரு கருத்து பரிமாற்றம் நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் எங்கே ஆறாவது பாவனா உயர்ந்த நிலை கடையனா ஆறாவது பாவத்தை இல்லாமல் முடியாது நான் திரும்ப தான் இது வந்து செவன்ட்டி தேர்ட்டின்ற மாதிரி ஏழாவது பாவம் செவன்ட்டியும் ஆறாவது பாவம் சிக்ஸ்டியும் இருந்தால் தான் ஒரு மனுஷனால் உயர்வு அடைய முடியும் ஏன்னா ஒரு மனுஷன் உயரம்னா இந்த சமூகத்தோடைய ஆதரவு அவனுக்கு தேவை சமூகத்தோட ஆதரவு இல்லாமல் ஒரு மனிதனால் உயர்வு முடியாது தொடர்ந்து வெற்றிகளை பெற முடியாது அதே மாதிரி சமூகம் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி போனாலும் ஒருத்தன் பெரிய நபராக மாற முடியாது அப்போ ரெண்டு கலக்கணும் அதனால தான் இந்த ஆறாவது பாவத்தை ஏழாவது பாவத்தையும் நடுநிலைன்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் மற்ற பாவத்தை விட இதுக்கு ரெண்டுத்துக்குமே ஒரு ரெண்டுமே ஈக்குவலாகவே ஒரு சமநிலையோடு போகக்கூடிய அமைப்பு ஆனால் எங்கே இது வேறுபடுதுன்னா தன்னறிவு சமூக அறிவு இந்த விஷயத்தில் வரும்போது தான் என்ன ஆகுதுன்னா மல்டிப்ளை ஆகிட்டே இருக்கும் உதாரணத்துக்கு ஒரு நாலஞ்சு மாதத்துக்கு முன்னாடி கூட அந்த ஒருத்தருக்குடிய அந்த அகம் சம்பந்தமான விஷயத்தை நாம் வந்து உடனடியாக கொடுக்க முடியாது கொடுக்க கொடுக்க அதிகமாகும் இந்த மாதிரிலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அகம் சார்ந்த விஷயங்கள் ஏழாவது பாவத்தின் மூலமாக தான் வளர்ச்சி அடையும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டிஸ்கஷன் நடந்தது அந்த வகையில் குறிப்பாக நம்முடைய ஜோதிட துறையை பொறுத்த வரைக்கும் அகம் சார்ந்த விஷயந்தான் ஏன்னா அந்த உலகத்தில் இருக்கிற நிறைய விஷயங்கள் அகம் புறம்னு பாதி பாதியாக நம்ம பிரித்தாலும் கூட கரெக்டாக பிரிக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த உலகம் என்பது எழுபது சதவீதம் அகமும் முப்பது சதவீதம் புறமாக தான் இருக்குது இதான் உண்மை எங்கே எடுத்தாலும் தொழில் நடக்கும்போது அது புறம் தான் ஆனால் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அகம் புறம்னு வந்துடும்
அங்கங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் அகம் இருக்கு இப்ப ரெண்டாவது பாவனா கண் அது அகம் தானே நாலாவது பாவம் கல்வி அது அகம் தானே இந்த மாதிரி அகம் அதிகமா இருக்கிறதால பிப்டி பிப்டின்னு எடுக்கிறத விட அகம் தான் உலகத்துல அதிகமா இருக்கு அப்படி பார்க்கும் போது ஏழாவது பாவம் என்பது ஆறாவது பாவத்தை விட ஒரு அடி முன்னோக்கி போகிறது நான் கூறி வாய்ப்பு கொடுத்தவங்க அனைவருக்கு என்னுடைய பணிவான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்